Їхня робота починається із запиту військових, говорить будівельник Олег Урсул. І спочатку повномасштабної він майструє ці печі. Завозимо листки металу, ну, щоб погнути труби, потім зварюємо їх, а потім вже із того, що зварено, вже приварюємо татачки, получається заготовка на буржуйку. Каже, вироби вдосконалюють за індивідуальними запитами. На буржуйки щось наварюється, щоб можна було сушити одяг, сушити взуття. Спочатку такого не робили, спочатку було попростіше. Військові підказують, прохання висловлюють. Ну, ми їх, звичайно, учитуємо. Говорить, на війні буржуйки недовговічні. Якщо є вибір спасти буржуйку або людину, спасають людину. Тому потреба постійно в буржуйках. Збільшилась потреба, діло до холодів. І, на жаль, війна не закінчується, і хлопцям треба грітися. У Центрі допомоги армії волонтери виготовляють близько 10 видів печей, говорить Ольга Воскобій. Це можуть бути маленькі компактні буржуєчки, чисто під окопну свічечку, чи якісь там більші, чи там з навареною зверху вже спеціальною пластиною, на якій вони можуть і приготувати собі і їсти, і там шпички, які ставлять для того, щоб і одяг могли посушити. Каже, запити на буржуйки сезонні. Цьогоріч вони почали надходити наприкінці вересня. Ще було так доволі спекотно, надходили вже запити, тобто хлопці готувалися заздалегідь на Певно. Виготовити потрібно багато, ну, волонтери наші вирушають, їм на завтра лише потрібно 15 штук. Волонтери взагалі роблять на двох роботах, а потім ще й волонтерством займаються. Чому так? Треба щось їсти, треба допомагати і треба волонтерити. Наталія Черкашенко, Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.